ഹായ് എവ്രി വൺ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻ സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യത്തെ കുറേ പോർഷൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ദെൻ മെഷർമെൻറ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പറഞ്ഞു ലെവൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് പറഞ്ഞു ദെൻ മെഷർമെൻറ്റിൽ വരുന്ന സോഴ്സസ് ഓഫ് എറവ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്കെയിലിംഗ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ദെൻ സ്കെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു നോമിനൽ ഉണ്ട് ഓഡിനൽ ഉണ്ട് ഇൻറ്റർവൽ ഉണ്ട് റേഷ്യോ സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട് സോ അത് ഓരോന്നും എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് അപ്രോച്ചസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ സ്കെയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കെയിൽ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിനും അത് ഉള്ള കൺക്ലൂഷൻസിൽ എത്തിച്ചേരാനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെഷർമെൻറ്റും സ്കെയിൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്കെയിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ അപ്രോച്ചുകൾ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിലൊരു അഞ്ച് അപ്രോച്ചസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കണത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആർബിറ്ററി അപ്രോച്ച് ആർബിറ്ററി അപ്രോച്ചിൽ എന്താ പറയണത് ഹിയോ റിസർച്ചർ ഡെവലപ്പ് എ സ്കെയിൽ ഓൺ അഡ്ഹോക്ക് ബേസിസ് ഒരു അഡ്ഹോക്ക് ബേസിസിലാണ് റിസർച്ചർ ഒരു സ്കെയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേരിൽ പറയണത് ആർബിറ്ററി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയണത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അഡ്ഹോക്ക് ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം അഡ്ഹോക്ക് ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സിറ്റുവേഷന് വേണ്ടി അതിനല്ലേ നമ്മൾ അഡ്ഹോക്ക് ബേസിസ് എന്ന് പറയാ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്ടിന് വേണ്ടി അതിനെയല്ലേ സോ അതേപോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷന് വേണ്ടി റിസർച്ചർ ഒരു സ്കെയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർബിറ്ററി അപ്രോച്ചിൽ പറയണത് ഇവിടെ റിസർച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസർച്ചിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്ന എ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അദ്ദേഹം കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ മിസ്റ്റേക്സസ് ഒന്നും ഇല്ല അതിൽ തെറ്റുകളൊന്നും ഇല്ല അത് ടോപ്പിക്കിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിൽ കറക്ഷനം ചൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സ്കെയിൽ ഫോം ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആർബിറ്ററി അപ്രോച്ചിൽ പറയണത് സോ ഈ ആർബിറ്ററി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയണത് ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്കെയിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണോ അനുയോജ്യമായി വരുന്നത് അത്തരം സ്കെയിലാണ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണത് സോ ആർബിറ്ററി അപ്രോച്ചിൽ എന്താ പറയണത് അഡ്ഹോക്ക് ബേസിസിൽ അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സിറ്റുവേഷന് സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിന് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്കെയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് അതിന് വേണ്ടി റിസർച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡിക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു ദൻ അതൊന്ന് കറക്ഷനം ചൂസ് ചെയ്ത് അത് വെച്ചൊരു സ്കെയിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫോം ചെയ്യാണ് ഈ ആർബിറ്ററി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസിയാണ് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അപ്രോച്ച് ആണ് കൺസെൻസസ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂവർ സെൽഫായിട്ടല്ല ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എ പാനൽ ഓഫ് ജഡ്ജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്ട്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജഡ്ജസ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്കെയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണത് ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ വെദർ ദ കം അണ്ടർ ദി ടോപ്പിക് ഓഫ് സ്റ്റഡി അതായത് നമ്മുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയുടെ
ദെൻ അത് ക്ലിയർ ആണോ മീനിങ്ഫുൾ ആണോ ദെൻ നമ്മുടെ സ്കെയിൽസ് കൃത്യമായിട്ടും ആ ലെവൽ ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പാനൽ ഓഫ് ജഡ്ജസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്കെയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യണത് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഡെവലപ്പിംഗ് ദ സ്കെയിൽസ് സ്കെയിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ റെസ്പോണ്ടൻസ് ആർ ആസ്ക് ടു ചെക്ക് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വിത്ത് വിച്ച് ദ എഗ്രി ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം എക്സ്പേർട്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി സ്കെയിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ടൻസിനോട് എന്താ പറയണത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് അവർ എഗ്രി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ടൻസിന്റെ അടുത്ത് പറയണത് അപ്പൊ കൺസെൻസസ് അപ്രോച്ചിൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഇന്റർവ്യൂവർ സെൽഫ് ആയിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതും സ്കെയിൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണതും അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാനൽ ഓഫ് ജഡ്ജസിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിനെ ചേർന്നതാണോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് മീനിങ്ഫുൾ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ലെവൽ ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എല്ലാം നോക്കി സ്കെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ദെൻ സ്കെയിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനോട് അവർ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ റെസ്പോണ്ടൻസ് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് കൺസെൻസസ് അപ്രോച്ചിലൂടെ നോക്കണത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആർബിട്രറി അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു ആർബിട്രറി അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു അഡ്ഹോക്ക് ബേസിസിൽ അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് റിസർച്ചർ ആ ഒരു സ്കെയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണത് അവിടെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യണതും അതൊന്ന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യണതും അത് വെച്ചൊരു സ്കെയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണത് ദെൻ രണ്ടാമതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കൺസെൻസസ് അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞത് അവിടെ എന്താ ചെയ്യണത് ഒരു പാനൽ ഓഫ് ജഡ്ജസ് ആണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സ്കെയിലിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമ്മുടെ തേർഡ് വൺ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ഐറ്റം അനാലിസിസ് അപ്രോച്ച് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മുടെ റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഐറ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോണ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അത് സൗണ്ട് ആണോ അതായത് അത് നല്ലതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റംസും ഈസ് ഇറ്റ് സൗണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ സീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ഐറ്റം അനാലിസിസ് അപ്രോച്ചിൽ അതിന്റെ പേരിൽ പറയണ പോലെ തന്നെ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റംസ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് and whether or not they should be discarded kept or revised adayad item analysis approach lude nammal choose edittla or statements allekil nammal chodikkan irikkina or questions allekil nammal eduthittla or individual items in krithyamayi nammal test cheynad lude edokkana good questions aayittulladu allekil edokkana not much good adella namukku end cheyan pattum krithyamayittum identify cheyan vendi pattum edinekke nammal discard cheyanam olivaakanam allekil edinekke nammal revise cheyanam allekil ഏതിനൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു സ്കെയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഏതിലൂടെ പോസിബിൾ ആണ് ഐറ്റം അനാലിസിസ് അപ്രോച്ചിലൂടെ പോസിബിൾ ആണ് സോ അതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൽ പറയണത് ദെൻ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് സ്കെയിൽ അപ്രോച്ച് ക്യൂമുലേറ്റീവ് എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ
നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിനോട് എത്രമാത്രം പോസിറ്റീവാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം നെഗറ്റീവാണ് ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഓർഡറിൽ നമ്മളൊരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് സ്കെയിൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ വൺസ് മോർ പറയാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് സ്കെയിൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിനോട് നമ്മുടെ റെസ്പോണ്ടന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സണ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് സ്കെയിൽ അപ്രോച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് ദെൻ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ അപ്രോച്ചിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ ദ ഫിഫ്ത് വൺ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ അപ്രോച്ച് ആണ് ഫാക്ടോ അനാലിസിസ് അപ്രോച്ച് അഞ്ചാമത്തെ അപ്രോച്ച് ആണ് ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് അപ്രോച്ച് ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് പ്രകാരം ഫാക്ടോ സ്കെയിൽസ് ആർ ഡിസൈൻഡ് ടു ഇന്റർ കോറിലേറ്റ് ഐറ്റംസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഐറ്റം ഈ ഒരു അനാലിസിസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണത് രണ്ട് വാരിയബിൾസിന്റെ ഇടയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഐറ്റംസിന്റെ ഇടയിലുള്ള കോറിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് അതിന്റെ ഒരു ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസിനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് അപ്രോച്ചിൽ പറയണത് സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അപ്രോച്ചസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ സ്കെയിൽ ഒരു സ്കെയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അപ്രോച്ചസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആർബിറ്ററി അപ്രോച്ച് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കൺസെൻസസ് അപ്രോച്ച് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ഐറ്റം അനാലിസിസ് അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞു ക്യൂമുലേറ്റീവ് സ്കെയിൽ അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞു ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞു ഓക്കെ താങ്ക് യു